Eh, Intendente, ¿está conforme con este lanzamiento de este operativo? Yo creo que es un, es un acontecimiento histórico para nuestra zona. Nuestra región eh, muchas veces soporta largas hileras de camiones, eh, cuestiones vinculadas a la, a la seguridad o a la inseguridad, mejor dicho, eh, por todo este movimiento de riqueza, de vehículos que, que fluyen hacia nuestros puertos, y cuando hablo de nuestro, digo San Lorenzo, Puerto San Martín, toda la región este, del, del corredor norte de Gran Rosario, nunca se había articulado las fuerzas provinciales con las fuerzas federales, así que la presencia de gendarmería, por ejemplo, en el acceso norte de San Lorenzo, que es el cruce de Ruta Nacional 11 y Ruta Provincial 10, nos parece una medida auspiciosa y así se va a repetir en distintos puntos de los corredores de acceso al Gran Rosario. Eh, anteriormente yo le preguntaba sobre la cantidad de camiones, que son 14.000 aproximadamente por día, y el costo, el costo que tiene un camionero para la espera, y a veces no tienen cupo. Ese costo, ¿en qué cantidad de pesos está? Sí, para, para la espera y para la recuperación del, product, del, del, del producto de un robo o de, de un hecho ilícito. Imagínate cuando un transportista, vamos, del caso del, del combustible, le roban las mangueras, tiene un costo altísimo eso. O un camionero que trae mercadería a granel, como puede ser cereal, si le abren las boquillas, eh, pierde el cereal, tiene que hacerse responsable como transportista. O sea, hay un montón de cuestiones que tienen que ver no solamente con, con el tiempo perdido, sino también con a veces la seguridad, la salud. Yo me refería también a la estadía. Bueno, eso es lo que va a haber que organizar, eso tienen que organizarlo entre las empresas receptoras de cargas, los dadores de cargas, las federaciones de transportistas, pero fundamentalmente también con una asistencia del gobierno provincial y federal, que es lo que se empieza a organizar ahora. Yo no creo que en este primer año se logren todos los objetivos propuestos, pero todo lo que se haga en aras de optimizar los tiempos de espera, eh, descongestionar las rutas y dotar de seguridad al transportista y a los vecinos, me parece que es, es todo positivo.